நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் இன்றைக்கி இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா மென்ஷுவல் கப் பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட யூடியூப் சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் பார்க்குறதா இருந்தால் வீடியோ கீழே வர ரெட் பட்டனை டச் பண்ணுங்கள் கூட வர பெல் ஐக்கானையும் டச் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடிய வீடியோ உடனுடன் உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகும் நம்ம இன்றைக்கி எந்த வீடியோ பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு இந்த டாபிக் வச்சு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஜென்ஸ் ஏதாவது பார்க்குறதா இருந்தால் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிக்கலை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு போகலாம் சில ஜென்ஸ் வந்து தன் ஒய்ஃபுக்கு வேண்டி ஏதாவது பார்க்குறதா இருந்தால் ஓகே பார்க்கலாம் இந்த மென்ஷுவல் கப்பை வந்து இறங்கி ஒன் இயர் கழிஞ்சிடுச்சு நான் அப்போ இருந்து இந்த மென்ஷுவல் கப் பற்றி செக் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கேன் இது எப்படி நமக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் நெவஸாக தான் இருந்துச்சு முத இந்த டைம் இந்த வீடியோ நான் எப்படி அப்லோட் பண்ணுக்க அப்படின்னு சரி ஓகே இந்த வீடியோ பார்த்து நிறைய பேருக்கு யூஸ் ஆகும்னா கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகிட்டு போட்டு இதன் பயனும் இது தீமைகளும் தெரிஞ்சால் தெரிஞ்சிட்டு போட்டு அப்படின்னு ஒரு தைரியத்தில் தான் இதை அப்லோட் பண்ணுறேன் இது வந்து இந்த கருத்து வந்து என்னோடது இதை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு எனக்கு எப்படி ஃபீல் ஆச்சு எனக்கு எப்படி செட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன் உங்களுக்கு வந்து எப்படி செட் ஆச்சா என்னென்னு எனக்கு அது தெரியாது இந்த ப்ராடக்ட் நான் எங்கேருந்து வாங்கினேன்னா ஆன்லைன் ஷாப்பில் இருந்து தான் வாங்கினேன் அமேசான் இதுக்கு ரேட் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் இருந்துச்சு த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்து சம் இது ஸ்டார்ட் ஆகுது உங்களுக்கு தௌசண்ட் வரைக்கும் இது இருக்குது நான் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேயே நான் வாங்கினேன் இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கும்போது இந்த பவுச் இது கூட தான் இருக்கும் நம்ம ஒரு கம்பெனி சூஸ் பண்ணி வாங்குகிறோன்னா அந்த கம்பெனிலே வந்து டைம் சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு டுவெல் இயர் அப்படி இல்லைன்னா டென் இயர் வரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இந்த கப்பை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண அப்புறம் வந்து இந்த கப்பை வந்து நல்லா வந்து சுடு தண்ணியெலாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அந்த பவுச்சில் வச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் மந்த் உங்களுக்கு தேவைப்பட நேரம் அப்போ எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி தான் போட்டிருக்காங்க இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த கப் பவுச்சு கூடயே வந்து ஒரு கார்டு கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து எல்லா டீட்டெயிலும் கிளியராக போட்டிருப்பாங்க இந்த கப் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இதுக்கு கீழே வந்து ஒரு ஸ்டெம்பு மாடலில் இருக்கும் அந்த ஸ்டெம்பை பிடிச்சிட்டு தான் நம்ம வந்து கற்பை வாயில் வந்து செட் பண்ணணும் இந்த கப்பில் வந்து முக்காவாசி பிளட் ப்ளீடிங் ஆனோடனே அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அதை வந்து ப்ரெஷ் பண்ணி அந்த ஸ்டெம்பை வந்து இழுத்து எடுத்து அதுக்கப்புறம் ப்ரெஷ் பண்ணி வெளியே நீங்கள் எடுத்துக்கணும் பிளட் ப்ளீடிங் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ஹவர் இல்லைனா சிக்ஸ் ஹவருக்கு அப்புறம் வந்து நீங்கள் இந்த கப்பை எடுத்து மாற்றி வாஷ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி செட் பண்ணிடணும் இது நான் யூஸ் பண்ணும்போது வந்து எனக்கு வந்து நல்லாவே வந்து பெயினாக இருந்துச்சு செட் பண்ணும் பஸ் டைம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா செட் பண்ணும்போது நல்லாவே வந்து பெயினாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பேக் பெயினாக இருந்துச்சு என்னடா இப்படி பேக் பெயினாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்த பிறகு அதை ரிம் அதை வந்து மாற்றி எடுத்த பிறகு அந்த பேக் பெயின் இல்லை திருப்பி செட் பண்ணோன்னா திருப்பி அந்த பேக் பெயின் எடுக்க தான் செய்யுது அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு ஓகே இந்த கப் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த கப் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் வந்து பேக் பெயின் எடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னால் நல்லா வந்து புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சிது ஸோ டூ டேஸ் வர தான் இந்த கப் வந்து நான் யூஸ் பண்ணேன் டூ டேஸும் ஃபுல்லாக வந்து நான் யூஸ் பண்ணவே இல்லை விட்டு விட்டு வந்து யூஸ் பண்ணேன் அதுக்கு வைக்க நேரமும் எடுக்க நேரமும் வந்து ரொம்ப பெயின் அப்பா இப்படி ஒரு பெயினை வந்து அனுபவிச்சுட்டு இல்லை என் லைஃப்பில் அப்படி பெயினாக இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த கப் நான் யூஸ் பண்ணவே இல்லை பேடு யூஸ் பண்ணும்போது வந்து என்ன இவ்வளோ ப்ராப்ளம் ஒன்றும் இல்லை பேடு யூஸ் பண்ணால் கேன்சர் வர்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இதை பற்றி நல்லா ஃபுல்லாக செக் பண்ணி அப்படின்னு வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் டூ டேஸ்லேயே வந்து அதை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி பேடுக்கே போயிட்டோம் ஓகே அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் என்னென்னா இது படுக்கும்போது வந்து இந்த கப்பை வந்து அப்படி சரியாக தான் செய்யும் நம்ம உடம்பு வாக்கில் வந்து மாற தான் செய்யும் ஓகே அப்போ அந்த டைமில் வந்து பிளட்டு வந்து திருப்பி வந்து கற்பை வாய்க்குள்ளே தானே போகுது அப்படின்னு என்னோட சந்தேகம் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம இந்த பிக்சரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு தெரியும் நம்ம படுக்கும்போது வந்து ஒன் சைடு வாக்கில் அப்படியும் நம்ம இது தான் கிடப்போம் அப்போ வந்து அந்த கப்பில் வந்து பிளட் ப்ளீடிங் ஆகி ஃபுல்லாகும் இன்னே வந்து என்ன ஆகும்னா அது நமக்கு உள்ளாடி தானே போகுது கற்பை வாய் வாய்க்கு உள்ளாடி தானே போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு நிறைய சந்தேகங்கள் வர தொடங்குச்சு நம்ம இருக்கும்போதும் ஓகே நிற்கும்போதும் ஓகே அது பிளட் ப்ளீடிங் வந்து அந்த கப்புக்குள்ளே கரெக்டாக வந்துடும் அதுக்கப்புறம் படுக்கும்போது உட்காரும்போது வந்து பிளட் ப்ளீடிங் வந்து திருப்பி என்ன ஆகுதுன்னா உள்ளே
ப்ராப்ளம் இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்களும் அவ்வளோ பெயின் இருக்காது அப்படின்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ வந்து அதுக்கு முன்ன காலேஜ் படிக்கிற பொண்ணுங்களாக இருக்கட்டும் ஸ்கூல் படிக்கிறவங்களா கண்டிப்பாக அதை யூஸ் பண்ண நேரம் வந்து ரொம்ப பெயினாக இருக்கும் அதை ஸ்டாப் பண்ணி பாருங்க அந்த பெயின் நமக்கு இருக்காது நாப்கின் வாங்குக்கு வந்து ரொம்ப அதிகம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த ப்ராடக்ட் த்ரீ த ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வாங்குகிறோம் இதை வந்து எயிட் இயர் அடுத்த டென் இயர் வரை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வாங்குகிறோம் ஆனால் வந்து எனக்கு இதை செட் ஆகலை ஸோ நான் இந்த ப்ராடக்ட் கண்டிப்பாக வாங்க மாட்டேன் எனக்கு இப்படி தான் ஆச்சு எனக்கு பெயினாக இருந்துச்சு உங்களுக்கு எப்படியா செட் ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ உங்களுக்கு இது மாதிரி பெயினாக தான் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இதை யூஸ் பண்ணாதீங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதிகமான மக்கள் வந்து காட்டனுக்கே இறங்கிட்டாங்க ஸோ காட்டன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பேடு இருக்குது ஸோ இதில் வந்து கேன்சர் வருதுன்னு அப்படின்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக திங்க் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் காட்டனை வந்து பேடாக எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நிறையவே இறங்கிருக்கு இப்போ இந்த இயரில் ஸோ அதெல்லாம் வாங்கி நம்ம கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம் இப்படி ஒரு பெயினை வந்து நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே பெயினாக இருக்குது ஸோ வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து வாங்குறதா இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி யூஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை இந்த ப்ராடக்டாக பார்த்திங்கன்னா மூணு சைஸ் இருக்குது மீடியம் ஸ்மால் இருக்குது லார்ஜ் இருக்குது ஸ்மால் வந்து காலேஜ் படிக்கிறவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் மீடியம்னா மேரேஜ் ஆனவங்க அதோட லார்ஜ்னு சொன்னால் ரொம்ப வண்ணமாக இருக்கிறவங்களுக்கு லாங்காக இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ப்ளட் ப்ளீடிங் ஆகிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதை யூஸ் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்டோட ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ரெட் பட்டனை டச் பண்ணுங்க